Hello, everyone. I can see two tiny pictures of myself, and there is one in each of your eyes. Essa pequena frase de um verso, na verdade, ele é um verso de um poema, de um poeta da geração Beatnik, William Boros, ele usa um pronome, o pronome reflexivo. I can see two tiny pictures of myself. Eu vejo duas pequenas imagens de mim mesmo nos seus olhos. Two tiny pictures of myself. Então, o que é este myself, de mim mesmo? É o pronome reflexivo. Um deles, nós temos vários pronomes reflexivos, um deles é o myself. É o que nós vamos estudar, uma das coisas que nós vamos estudar hoje. O uso do pronome reflexivo. So, let's see some examples. I can see myself. I can see myself. Eu consigo me ver. Eu consigo ver a mim mesmo. Myself sou eu mesmo. O verbo é see. Então, eu vejo a mim mesmo. Alguém olhando no espelho está dizendo isso, não é? Então, qual é a ideia? É a ideia mesmo de reflexo. Ou seja, a ação do verbo reflete em cima do próprio sujeito. Logo, o reflexivo, quando usado desta forma, estará sempre relacionado ao sujeito. A ação cai em cima do próprio sujeito. Olha aí. Alguém está se olhando e dizendo, I can see myself. Eu consigo me ver. Eu consigo ver a mim mesmo. We are enjoying our selves. We are enjoying our selves. Nós estamos nos divertindo. Nós estamos nos divertindo. Enjoy, neste caso, é o verbo divertir. Então, nós estamos nos divertindo. A ação também cai em cima do sujeito. We ourselves. Basicamente, e only basically, somente basicamente, nós temos essa relação do sujeito com o pronome reflexivo. Cada um tem o seu. E qual seria esta relação? Bom, tem uma listinha para a gente observar. So, let's see it. I, myself. Eu, eu mesmo, ou então a mim mesmo. You, yourself. Você, você mesmo. He, himself. Ele, ele mesmo. She, herself. Ela, ela mesma. It, itself. É o objeto, o neutro e este objeto mesmo. Este neutro mesmo. E notem o que acontece no plural. Aquilo que tinha F vai receber V, E, S. We, ourselves. Então, nós, nós mesmos. You, yourselves. Vocês, vocês mesmos. They, themselves. Eles ou elas, eles mesmos, elas mesmas. Viram só? Então, cada pronome sujeito tem o seu reflexivo equivalente. É claro que nós vamos ver ainda hoje alguns exemplos onde os reflexivos não estão necessariamente ligados ao sujeito. Só que aí ele tem uma ideia, uma utilização diferente. Ok? So, let's see more examples. She's always talking to herself. She's always talking to herself. Ela sempre está conversando com ela mesma. Ou seja, em inglês, esta é a maneira de se dizer. Ela sempre está falando sozinha, falando com ela mesma. She's always talking to herself. Take care of yourselves. Take care of yourselves. É uma expressão muito comum usada em despedidas. Aliás, só a primeira parte é muito usada em despedidas. Quando você escuta alguém falar, take care, take care, mas a expressão completa é, no singular, take care of yourself, como está aí no plural, take care of yourselves, ou seja, cuidem-se, no singular seria, cuide-se, com yourself, aí, cuidem-se, take care of yourselves. Do you call yourself a watchdog? Do you call yourself a watchdog? 
Está lá o cachorrinho tirando uma pestana e o dono chega e diz, Do you call yourself? Você tem a coragem de dizer, de falar de si mesmo, de se autodenominar. A watchdog, um cão de guarda. Então você tem a coragem de dizer que é um cão de guarda, ou seja, de se autodenominar, de se chamar, de chamar a si mesmo. Do you call yourself a watchdog? Notem que o verbo call está ligado ao yourself, que joga a ação do verbo em cima do sujeito you. Don't worry, I can do it by myself. Don't worry, I can do it by myself. Não se preocupe, eu sei fazer isso sozinho. Eu consigo fazer isso sozinho. Ao usarmos o pronome reflexivo, ou qualquer pronome reflexivo, myself, yourself, himself, etc., junto da preposição by, eu tenho a ideia de sozinho. Hein? Quando eu digo, I can do it by myself, eu consigo fazer sozinho. You can do it by yourself, você consegue fazer sozinho. He can do it by himself, ele consegue fazer sozinho. She can do it by herself, ela consegue fazer sozinha. Então, o uso do by com o pronome reflexivo dá essa ideia de sozinho, sem a ajuda de ninguém. Ok? And let's see more examples. I made it myself. I made it myself. Olhem, aí eu tenho I, sujeito, made, verbo, it, é o objeto. Está aí se referindo ao bolo, não é isso? Eu o fiz myself. Não está refletindo a ação em cima do sujeito, e sim enfatizando o sujeito, dizendo eu mesma o fiz. I made it myself. Eu mesma o fiz. Então, mais um uso do pronome reflexivo é o uso enfático, diferente do uso reflexivo que nós estávamos estudando anteriormente. Neste exemplo, eu tenho um uso enfático. Eu mesma o fiz. They love each other. Olha uma noção interessante. Each other. They love each other. Eles se amam. Um ama ao outro. Quando nós temos um grupo, dizemos They love one another. They love one another. Eles se amam. Aí, no caso, um grupo. Ok? Vimos, então, o uso de each other, um com o outro. Então, quando eu digo, they talk to each other, eles conversam um com o outro, entre dois. Agora, quando eu uso one another, they talk to one another, eles conversam entre si, entre si, um grupo de pessoas. E quando eu digo, they talk to themselves, aí eles estão falando sozinho, ninguém está falando com ninguém, ou seja, cada um está falando sozinho. Então, temos essas diferenças entre o pronome reflexivo e entre o uso de each other, onde há a integração, e one another, para uma integração em grupo. Ok? Um outro caso que eu quero mostrar para vocês hoje é o caso de masculinos e femininos. So, let's have a look at it. Son, daughter. Filho, filha. Brother, sister. Irmão, irmã. Father, mother, pai e mãe, man and woman, homem e mulher, husband and wife, marido, esposa, nephew, niece, sobrinho, sobrinha, uncle, aunt, tio, tia. Widower, widow. Viúvo, viúva. Há um grupo, então, de masculino e feminino cuja forma muda. Ok? Son, daughter, man, woman e assim por diante. Agora, é possível se construir também o feminino? É. So, let's have a look. Actor. Construo com o sufixo ESS, actress, ator, atriz. Waiter, waitress. Garçom, garçonete. Tiger, 
tigress, tigre, tigresa, lion, lioness, leão, leoa. E também, no caso de alguns outros animais, nós temos formas irregulares. Bull, cow, touro e vaca. Horse, mare, cavalo e égua. Rooster, hen, galo e galinha. Então, o ESS, o sufixo ESS, pode ser usado para construir os femininos. Quando você estiver lendo um texto... Preste atenção nisso, se, o masculino, se é masculino ou feminino. Bom, masculino, feminino, pronomes reflexivos, está na hora de nós vermos um texto para checar como é que está o seu conhecimento do todo, não é? Vamos sempre de partes para um todo, não podemos esquecer do todo. So, let us see a story. After I finished high school, I just wasn't ready to go to college itself. I really needed some time by myself to figure out what I wanted to do. I had saved up a lot of money, so I used it to travel through Eastern Europe for six months. It was an amazing experience, and I learned a lot about myself. Once I got home, I was ready to start college. Now, the only trouble is I don't have enough money to pay for it. I should have given more thought to my finances themselves before taking such an expensive trip. Ok? Viram os reflexivos? Vamos dar uma olhadinha neles especificamente de novo. Look at them. After I finished school, I just wasn't ready to go to college itself. Eu não estava pronta para ir para a própria faculdade. A faculdade ela mesma. Ou seja, itself está enfatizando somente a ideia da faculdade. I really needed some time by myself. By myself, sozinho. Eu precisava de tempo sozinho. Depois, mais adiante, I learned a lot about myself. Eu aprendi muito a respeito de mim mesmo. E mais adiante, more thought to my finances themselves. Deveria ter tido mais cuidado, pensado mais nas minhas próprias finanças. É isso. Os reflexivos, então, servem para refletir a ação em cima do próprio sujeito, ou podem ter um uso enfático, ou ainda dão essa ideia de solidão. By myself, by yourself, that's it. Ok, people, por hoje é só. And take care of yourselves. Bye bye.